క్రీస్తు నందు ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ప్రియమైనటువంటి వారిలారా అనేక రోజుల తరువాత దేవుడు మరలా మిమ్మల్ని ఇలా కలవడానికి దేవుడు ఇచ్చిన మంచి అవకాశం కొరకు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను క్రీస్తు రాకడ ధ్వని అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమం ద్వారా మరి ఒకసారి మిమ్మల్ని దర్శించడానికి దేవుడు ఇచ్చిన ఈ గొప్ప కార్యక్రమాన్ని బట్టి ప్రభువుకి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాను అయితే ఈ వర్తమానాల ద్వారా ఎంతమంది అయితే దేవుణ్ణి బల వింటూ ఉన్నారో మీ అంతరంగాలను బలపరుచుకుంటున్నారో ఇలా వర్తమానాలను దయచేసిన దేవునికే మహిమ కలుగును గాక అయితే లేఖనంలో చెప్పినట్లు మనము వినువారు మాత్రమై ఉండి మమ్మల్ని లేదా మనలని మనము మోసపుచ్చుకోకుండా వాక్యానుసారము ప్రవర్తించేవారుగా ఉండాలని వాక్యం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ప్రియమైన తల్లిదండ్రులకు సహోదరులకు యవ్వనస్తులకి తెలియజేస్తున్న మాట విని వదిలేసే వాళ్ళకి దేవుని దగ్గర ఎన్నడూ మెప్పు కలగదు ఆ మాటకు వస్తే సాతాను కూడా వింటాడు కానీ వాడు దాన్ని పాటించడు మరి మనము దేవుని సంబంధికులు మైన ఎడల ఈ రోజే కానీ మరి ఏ రోజైనా సరే దేవుడు నీతో నీ అంతరంగంతో ఒక విషయంలో మార్పు చెందాలి అని దేవుడు నీకు తెలియజేస్తే నువ్వు తప్పకుండా ఆ యొక్క మార్పు తీసుకుని వచ్చేంత వరకు విశ్రమించకూడదు అయితే కేవలము వినేసి ఆ ప్రకారంగా పాటించకుండా ఉంటే అది నీకు ఎంత విలువైన వాక్యం చెప్పినా కూడా వ్యర్థమే కనుక ఈ వర్తమానాల ద్వారా దేవుడు గనక మిమ్మల్ని సంధిస్తున్నట్లయితే మీ హృదయాలను కఠినపరచుకోకుండా ఎక్కడ మీరు మారు మనసు పొందాలో లేదా ఎక్కడ మనము మార్పు చెందాలో ఆ విషయాలు మనం మార్చుకోవాలని ప్రభు నందు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మరి ప్రియమైనటువంటి సహోదరులకు ఈరోజు మరి యొక్క వర్తమానాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తూ ఉన్నాను ఈ వర్తమానాన్ని గురించి వాక్యంలో ఎలా చెప్పబడిందో ఏంటనేది తెలియజేస్తాం ఈరోజు నేను తెచ్చే అంశం ఏంటంటే దేవుణ్ణి ఆరాధించడము దేవునికి ఆరాధన చేయడము అనేటువంటి అంశాన్ని ఈరోజు మీ ముందుకు నేను తీసుకొస్తూ ఉన్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో దాదాపుగా ప్రతి సంఘంలో కూడా ఆరాధన అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక్కొక్క సంఘంలో ఒక్కొక్క రీతిగా జరుగుతుందేమో కానీ మొత్తానికి దాదాపుగా ప్రతి సంఘంలోనూ చాలా వరకు ఆరాధన అనేది జరుగుతుంది అయితే అసలు బైబిల్ ప్రకారంగా ఆరాధన అంటే ఏంటి అసలు ఆరాధన అనేది ఎలా చేయాలి మనము చేసే ఆరాధన లేదు మనం ఆరాధనలో దేవుణ్ణి గణపరుస్తాం కదా అది నిజంగా అలాగే బైబిల్ చేయమని చెప్పిందా ఏంటి అనే విషయాలను ఈరోజు మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేద్దాం ముందుగా ఒక మాట మనం గనక తెలుసుకున్నట్లయితే దేవుడు భూమి మీద మనుషులను సృజించడానికి కారణం ఏమన్నా ఉంది అని అంటే ఆయన తనను వారికి పరిచయం చేసుకుని ఆయన మన ద్వారా అనేకులకు తెలియపరచబడాలనేది ఆయన ఉద్దేశం మనము ఆయన యొక్క గుణలక్షణాలను ఎరిగి ఆయనకు భయపడాలని ఆయనను ఎల్లప్పుడూ ఆరాధించాలి ఎల్లప్పుడు కూడా ఆయనకే మహిమ ఘనత ప్రభావాలు చెందించేలాగా మనం ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతోనే దేవుడు మనలను భూమి మీద సృష్టించాడు అయితే విచారకరమైన విషయం ఏంటంటే నేటి దినాలలో మనుషులు దేవుడిచ్చినటువంటి ఈ దేహంతో దేవుడు చేసిన ఈ లోకంలో వాళ్లకు వాళ్ళుగా ఏమేమో కార్యాలు జరిగిస్తున్నారు అనేకమైన కార్యాలను నెరవేర్చుకోవడానికి ప్రయాసపడుతున్నారు కానీ దేవుడు దేనికోసమైతే నరులను సృష్టించాడు నిన్ను కావచ్చు నన్ను కావచ్చు దేవుడు భూమి మీద మనిషిని సృష్టించినప్పుడు ఒక ఉద్దేశం ప్రకారమే సృష్టించాడు కానీ ఊరక ఖాళీగా ఉండలేక ఆయన పని చేయలేదు మరి మనలో ఎంతమంది దేవుడు చేసినటువంటి ప్రణాళిక ప్రకారంగా ఆయన్ని సంతృప్తి పరచగలుగుతున్నాము ఒకవేళ దేవుడు మనల్ని ఆరాధించమని భూమి మీద వదిలినప్పుడు ఏ విధంగా ఆయన్ని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం పూర్ణ హృదయంతో ఆరాధించగలుగుతున్నామా లేదా మన సొంత ఆరాధన చేస్తున్నామా బైబిల్ ప్రకారంగా ఆరాధన చేస్తున్నామా అన్న విషయాలను ఈరోజు మనము తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం యోహాను రాసినటువంటి సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు యోహాను సువార్త నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై మూడు ఇరవై నాలుగు వచ్చినాలు ఒకసారి మీరు లేఖనంలో చదివినట్లయితే ఆ ప్రభు ఇలా అంటున్నాడు యథార్థముగా ఆరాధించువారు ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించాలి తనను ఆరాధించే వాళ్ళు అలాగే ఉండాలి అని తండ్రి కోరుతున్నాడు అని యేసు ప్రభు వారు చెప్పడం జరిగింది సహోదరులారా ఒక యజమానుడు నిన్ను గనక పనికి నియమించుకుంటే ఒక ఆఫీసులో కానీ ఇంకేదన్నా వర్క్ ప్లేస్లో ఒక యజమానుడు నిన్ను నియమించుకుంటే తనకి నువ్వు ఏం పని చేయాలో నీకు చెప్తాడు నువ్వు ఆ పనిని అలాగ చేస్తేనే 
అతడు సంతృప్తి చెందుతాడు కానీ నీకు నచ్చినట్టుగా నువ్వు చేసుకుంటే అతడు సంతృప్తి చెందడన్న కనీస జ్ఞానము మనకు ఉండాలి యేసు ప్రభు వారు తనను ఆరాధించేవారు ఆరాధించాల్సిన ఒక మార్గాన్ని చెప్తున్నాడు ఒక విధానాన్ని ఆయన తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు ఏంటంటే ఆ విధానము ఎవరైనా సరే దేవుణ్ణి అనగా క్రీస్తును ఆరాధించాలంటే ఆత్మతో ఆరాధించాలి సత్యముతో ఆరాధించాలని చెప్తున్నాడు దేవుడు ఇక్కడ సో మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన రెండు ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు ఏంటంటే అసలు ఆత్మతో ఆరాధించడం అంటే ఏమిటి సత్యముతో ఆరాధించడం అంటే ఏమిటి ఈ రోజున మన సంఘాలల్లో జరిగేటువంటి ఆరాధన నిజముగా దేవుని ఆత్మ ప్రేరేపితమైన ఆరాధనేనా లేదా మనుషుల యొక్క ఎగ్జైట్మెంట్లో నుంచి వచ్చినటువంటి ఆరాధన ప్రభు చెప్పిన ఈ వాక్యానికి నీవు చేసేది కానీ నేను చేసేది కానీ సరిపడుతుందా లేదా అనేది మనము గమనించుకోవాలి కనుక ప్రియ సహోదరులరా ఈరోజు వాక్యంలో నుంచి మనం చూద్దాం ప్రభు తనను ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ ఆరాధించమని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి ఆ ఉద్దేశాన్ని నీవు నేను కలిగి ఉన్నామా లేదా అనే దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మొదటిగా ఆత్మతోనూ ఆరాధించాలి అని బైబిల్ చెప్తుంది ఇక్కడ చూడండి దేవుడు ఆత్మస్వరూపి అని ప్రభు చాలా స్పష్టంగా లేఖనంలో చెప్పాడు ప్రభు ఆత్మ అయి ఉన్నాడు ప్రభువే ఆత్మ అని ఆయన లేఖనంలో తెలియజేశాడు కనుక దేవుణ్ణి ఆరాధించేవాడు ఎవడైనా సరే ఆత్మతోనే ఆరాధించాలి మరి అంటే అర్థం ఏంటి ఇక్కడ మనం కనుక ఒకసారి ఈ విషయాన్ని కనుక గమనించినట్లయితే ప్రియ సహోదరులరా శరీర సంబంధమైనటువంటి కారణాల ద్వారా లేదా శరీర సంబంధమైనటువంటి విషయాల ద్వారా ప్రభువుని మనము మెప్పించలేము ఎందుకంటే ఆయన ఆత్మ సంబంధి కనుక ఆత్మ ద్వారా ఏదైతే ఆయన ఎద్దుకు వస్తుందో ఆత్మ మూలముగా ఏదైతే వస్తుందో ఆత్మలో నుంచి ఏదైతే వస్తుందో దానికి మాత్రమే దేవుడు రెస్పాండ్ అవుతాడు ఈ రోజుల్లో వచ్చేటువంటి సినిమా పాటలను పోలినట్టు ఉండేటువంటి ఆరాధనలు ఆరాధనలో అర్థం కాకుండా చేసేటువంటి అనేకమైనటువంటి కార్యాలు ఇవన్నీ కూడా ప్రభువుని సంతృప్తి పడతాయి అని మనం అనుకోవడం అజ్ఞానం ఎందుకంటే ఆయన శరీర సంబంధి కాదు ఒకవేళ ఒక మ్యూజిక్ని శరీరాన్ని కనుక కదిలించగలిగిందంటే చాలా విచారించాల్సిన విషయం అది దేవుణ్ణి కదిలించలేదు దేవుణ్ణి కదిలించేది ఏదైనా ఉంది అంటే అది ఆత్మ ద్వారా వెళ్ళేదే అందుకే ప్రభు ఒక మాట అన్నాడు ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు కాదు ఎవడైతే ఆయన ఆత్మలో ఉంటాడో వాడు మాత్రమే దేవుణ్ణి ఎరిగినటువంటి వాడు సో మనము చేసే ఆరాధన ఆత్మలో నుంచి లేదా ఆత్మతో చేస్తున్నామా లేదా అనేది చాలా ప్రాముఖ్యం మన ఆరాధనలో చాలా సందర్భాలలో పాటలు పాడుతూ ఉంటాం ఆరాధన చేయండి అని లే చెప్పంగానే అందరం లేచి నిలబడతాం నిలబడి వాళ్ళు పాటలు పాడినప్పుడు ఆ పాటలు మనం కూడా పాడుతూ మ్యూజిక్ తగినట్టుగా మనము మూవ్ అయిపోతూ ఉంటాం మరి ఇక్కడ ఒక విషయం మనం తెలుసుకోవాలి ఏంటంటే ఆత్మ సంబంధమైన ఆరాధనలో ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడి చేయబడేదే ఉంటుంది కానీ భౌతిక సంబంధమైన వాటి చేత ప్రభావితం అయితే మన మనస్సు ఒక చోట ఉంటుంది శరీరం ఇంకోటి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది ఇలా మనస్సుతో చేయనటువంటి ఏ ఆరాధన కూడా దేవుని యొక్క చేరదు అన్న విషయాన్ని మనము స్పష్టంగా తెలుసుకోవాలి సరే మనం లోతుగా గమనించినట్లయితే దేవుడు అంటున్నాడు ఆత్మతో ఆరాధన నువ్వు చెయ్యాలి అంటే నీ లోపల లేదా నీ బయట కంప్లీట్గా నువ్వు ఆత్మ స్వాధీనంలో ఉండాలి మరి ప్రభు మరి ఒక చోట లేఖనంలో అంటాడు ఎఫ్సీలకు రాసినటువంటి పత్రిక ఐదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదవ వచనంలో అంటాడు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మపూర్ణులైనడి మరి ప్రియమైన సహోదరులకి ఈ మాట గట్టిగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎల్లప్పుడు నువ్వు కాలేజీలో చదివేటప్పుడైనా సరే ఆత్మపూర్ణుడుగా ఉండాలి ఆఫీసులో పనిచేసేటప్పుడైనా సరే ఆత్మపూర్ణుడుగా ఉండాలి వ్యభిచారుల మధ్యలో సంచరించిన పాపుల మధ్య కూర్చున్న నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా కోపం వచ్చినా రాకపోయినా ఏ స్థితి ఉన్నా నీకు నచ్చింది దొరికినా నచ్చింది దొరకకపోయినా ఎల్లప్పుడూ ఆత్మపూర్ణులై ఉండాలి అని లేఖనము చాలా స్పష్టంగా తెలియజేస్తుంది మరి మనము కంప్లీట్గా ఆత్మ చేత నింపబడ్డాము లేదా అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది దాన్ని మనము ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు ఆత్మతో నింపబడటం అంటే ఒక మీకు ఒక ఉదాహరణ నేను తెలియజేస్తాను ఒక బకెట్లో మనము కొన్ని నీళ్లు పోసామనుకోండి ఆ బకెట్ నిండా నీళ్లు పోస్తే మనం ఏమంటామంటే ఆ బకెట్ అంతా కూడా నీటితో నిండిపోయింది అని అంటాం అంటే అందులో నివసించడానికి లేదా పోయడానికి ఇక చోటు లేదు 
ఉన్న స్థలం అంతా కూడా నీరు ఆక్రమించేసింది ఇక వేయడానికి పోయడానికి చోటు లేదని అని మనం అర్థం చేసుకుంటాం ఇదే రీతిగా ఈ దేహంలో నీ దేహంలో కానీ నా దేహంలో కానీ కంప్లీట్గా తల మొదలుకొని అరికాల వరకు పరిశుద్ధాత్మ స్వాధీనంలోకి వెళ్ళిపోవాలి అంటే నీ ఇష్ట ఇష్టాలు నీకు నచ్చినట్టుగా జీవించడాలు నీకు నచ్చినట్టుగా కోరుకోవడాలు కాదు కానీ దేవుని యొక్క ఇష్టం ఏదైతే ఉందో ఆ ఇష్టం ప్రకారంగా నిన్ను నువ్వు కంప్లీట్గా ఎప్పుడైతే అప్పగించుకుంటావో అప్పుడే నువ్వు ఆత్మ స్వాధీనంలోకి వెళ్ళగలవు లేదంటే మనము చేసే ఆరాధన శరీరము ఆత్మ మిళితమై ఉంటాయి కానీ లేఖనం ప్రకారము శరీరానికి విరోధముగా ఆత్మ ఉంటుంది ఆత్మకు విరోధంగా శరీరం ఉంటుంది కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈరోజు కానీ మరి ఎప్పుడైనా కానీ మనము చేసే ఆరాధన ఆత్మలో నుంచి రావాలి కానీ కేవలం పెదవుల నుంచి మాత్రమే రాకూడదు చాలామంది ఆరాధన చేసేటప్పుడు వాళ్ళ మనస్సు ఒక చోట శరీరం ఇంకొక ఆలోచన పెదాలు మాత్రమే పాడుతూ ఉంటాయి కానీ హృదయము దేవునికి చాలా దూరంగా ఉంది సహోదరుల ఇటువంటి ఆరాధన దేవునికి దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుంది కానీ సంతోషాన్ని కలిగించదు మరి లేఖనంలో మనకు చెప్పినటువంటి మాట ఏమంటే నీ ప్రవర్తన అంతటి ఎందు ఆయన అధికారానికి ఒప్పుకోవాలి అని బైబిల్ చెప్తుంది కనుక నువ్వు చేసే ప్రతి పనిలో కూడా ఆత్మ నడిపింపు ఉండాలి నువ్వు చేసే ప్రతి మాట కూడా ఆత్మానుసారంగానే మాట్లాడాలి అంటే కంప్లీట్గా నువ్వు ఆత్మలో నింపబడిపోయి ఆత్మానుసారుడు అయినప్పుడే అప్పుడు చేసే ఆరాధన ఆత్మలో నుంచి వస్తుంది ఎందుకు నీలో శరీరానికి సంబంధించినటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఏమీ లేవు కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ విషయాన్ని మనము ప్రభునందు తప్పక గుర్తుంచుకొని తీరాలి మరి అంతేకాదు మనం గమనించినట్లయితే ఆదివారం కానీ మరి ఏదన్నా రోజు కానీ సంఘంలో ఆరాధన చేసేటప్పుడు ఆ కాసేపు ప్రార్థన చేయండి ఆరాధన చేయండి అనగానే మనం లేచి చేతుతాం ప్రార్థన చేస్తాం అయితే మీకు ఇక్కడ ఒక మాట చెప్పాలి దేవుణ్ణి ఆరాధించడం అంటే ఏంటంటే ఆయన గుణ లక్షణాలను గుర్తు తెచ్చుకొని ఆయన ఏమై ఉన్నాడో ఆకాశ మహాకాశాలు పట్టజాలని ఆ దేవునికి భయపడుతూ ఆయన ఘనపరిచేటువంటి ఒక కార్యక్రమమే ఆరాధన ఆయన ఆరాధనీయుడు ఆయన గుణలక్షణాలు ఎప్పటికీ చెప్పినా కూడా తరగనివే అంత ఉన్నతమైన దేవుణ్ణి మనము గౌరవించడము లేదా ఆయనకు భయపడడమే మనము చేసే అసలైన ఆరాధన అయితే సంఘాలల్లో ఆరాధన అనగానే నిలబడతాం అది తప్పు కాదు ఆరాధన చేయడము పాటల పాటము తప్పు అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ నిజమైన ఆరాధన ఏంటంటే సోమవారం మొదలుకొని శనివారం వరకు లోకంలో తిరిగినప్పుడు నువ్వు ఎలా ప్రవర్తిస్తుంటావో ఆ సమయాలలో దేవునికి భయపడుతున్నావా లేదా పాపము నీ ఎదురుగా వచ్చినప్పుడు దేవునికి భయపడి దేవుణ్ణి ప్రేమించి పాపము చేయకుండా వెళ్ళామనుకో అది అసలుగా దేవుణ్ణి ఘనపరచడం అది అసలైన ఆరాధన ఎందుకు నువ్వు దేవుణ్ణి చూసావు ఆయన గుణలక్షణాలను వెతికావు కాబట్టి నీ కళ్ళు పాపము చేయకుండా తప్పించుకొని తిరుగుతున్నావు ఇది దేవుణ్ణి ఘనపరిచేటువంటి విషయం అయితే శనివారం అంతా లేదా సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు లోకంలో విచ్చలివిడిగా తిరిగి పాపము చేసి నీ శరీరాన్ని సంతృప్తి పెట్టుకొని ఆదివారం రోజు సంఘానికి వచ్చి చేతులెత్తి నాలుగు పాటలు పాడితే ఈ ఆరాధన దేవుని వద్దకు వెళ్ళడము అని అనుకోవడం ఎలాంటిదంటే మనలను మనమే మోసపుచ్చుకోవడం ఒక మనిషిని మోసం చేయగలమేమో కానీ అంతరంగాన్ని ఎరిగిన దేవుణ్ణి ఎవరు మోసం చేయగలరు సహోదరులరా ఎవరు మోసం చేయలేరు మరి ఆత్మతోనే ఆరాధించాలని బైబిల్ చెప్తుంది మరి ఆత్మతో ఇలా ఆరాధించగలుగుతున్నావా సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు లోకంలో నీ ప్రవర్తన ఆత్మానుసారంగా ఉందా శరీరానుసారుల మాదిరిగా ప్రవర్తిస్తున్నావా పాపులతో కలిసినప్పుడు వాళ్ళతోనే కలిసి మాట్లాడుతున్నావా వ్యభిచారుల గురించి విన్నప్పుడు వాళ్ళతో కలిసి మాట్లాడుతున్నావా లేదా దేవుని వద్దకు ప్రత్యేకించబడిన వాడు అని ఎరిగి ఆత్మానుసారంగా నడుచుకుంటున్నావా అలా ఆత్మానుసారంగా నడుచుకున్నప్పుడు సోమో శని సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఆత్మలో నడుచుకుంటే అప్పుడు ఆదివారం చేసే ఆరాధన నిజముగా ఆత్మలో నుంచి వచ్చే ఆరాధన ప్రభువు తనను ఆరాధించే వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళే కావాలి అని దేవుడు కోరుతున్నాడు అలాంటి వాళ్ళే కావాలి ఆయనకి ఎట్లాగా సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు వాళ్ళ డైలీ లైఫ్లో పాపము వారు ఎదురుగా నిలబడినప్పుడు లేదు వాళ్ళు శరీర సంబంధమైన కోరికలు ఎదురొచ్చినప్పుడు దేవుణ్ణి జ్ఞాపకం చేసుకొని దేవుణ్ణి ఘనపరచాలన్న ఉద్దేశంతో పాపం నుంచి తప్పించుకొని ప్రభు కొరకు నిలబడతారు చూసారా అలాంటి వాళ్ళు కావాలని దేవుడు వెతుకుతున్నాడు మరి నీవు అలాంటి వాడవేనా నువ్వు లోకంలో ఇష్టం వచ్చినట్లుగా జీవించి ఆదివారం చేతులు ఎత్తేస్తే ఆ చేతులు ఎత్తిన ఆరాధన ఆరాధన అవుతుందా 
ప్రభు తను అనుసరించే వారు ఇలాంటి వారే కావాలని కోరుతున్నాడని రాయబడింది మరి మనం బైబిల్లో కూడా ఒకసారి గమనిద్దామండి బైబిల్లో చాలామంది ఆరాధన చేశారు మీకు తెలుసు నోవాహు చేశాడు అబ్రహాము చేశాడు ఇంకా సొలోమోను కానీ చాలామంది ఆరాధన చేశారు బైబిల్లో వాళ్ళని మనము ఒక మాదిరిగా తీసుకుంటే వాళ్ళని వాళ్ళు చేసిన ఆరాధనని దేవుడు మెచ్చాడు నోవాహు చేసిన ఆరాధనని దేవుడు మెచ్చాడు అబ్రహాము చేసిన ఆరాధనని మెచ్చాడు సొలోమోను గారు చేసిన ఆరాధనని మెచ్చాడు వీళ్ళందరూ చేసిన ఆరాధనని దేవుడు మెచ్చాడు మనం ఆ మెచ్చిన విషయాన్ని తప్పక పరిగణలోకి తీసుకోవాలి వాళ్ళు మనకి మాదిరి అయి ఉన్నారు కనుక వాళ్ళు ఏం చేశారో వాళ్ళు చేసిన రీతిగా మనం ఆరాధన చేసే అవకాశం ఉందో లేదో పరిశీలన చేద్దాం నోవాహుని మీరు ఉదాహరణగా తీసుకున్నట్లయితే ఆయన ఓడలో నుంచి బయట వచ్చి ఆయన ఆరాధన చేశాడు ఎలా చేశాడంటే తనకున్నటువంటి ఉన్న తన దగ్గర ఉన్న పక్షుల్లో శ్రేష్టమైన వాటిని తీసుకుని బలిపీఠం మీద అర్పించి దాన్ని దేవునికి సమర్పించాడు అలా ఎప్పుడైతే సమర్పించాడో ప్రభు అన్నాడు నేను ఈ సువాసనని ఆగ్రహణిస్తున్నాను ఇది నాకు నచ్చింది కాబట్టి ఇక మీదట నేను భూమి మీద మనుషులను సముద్ర జలాలతో నాశనం చెయ్యను అని ఒక మాట ఇవ్వడం జరిగింది సులోమను కూడా ఆరాధన చేశాడు బలర్పించి చేసినప్పుడు దేవుడు అతనికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు అతనితో సంభాషణ జరిగించిన విషయాన్ని మనం చూడవచ్చు అబ్రహాము కూడా ఆరాధన చేశాడు దాన్ని కూడా దేవుడు అంగీకరించినట్లుగా మనము చాలా సందర్భాల్లో గమనించవచ్చు అయితే ఇక్కడ అన్ని విషయాలలో కామన్గా ఒక విషయం ఉంది దేవుణ్ణి మెప్పించేటువంటి అసలైన ఆరాధన ఏంటంటే బలి అర్పణ ప్రియ సహోదరులరా నోవాహు దేవుణ్ణి అర్పించడానికి పక్షులను బలిచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం అది పాత నిబంధన సంబంధమైన ఆరాధన అంటే నా ఉద్దేశం ఇప్పుడు మనము పక్షుల్ని బలివ్వాలని కాదు కానీ కొత్త నిబంధనలో మనము దేనిని బలివ్వాలని బైబిల్ చెప్తుందో మీకు ఒకసారి ఆ మాటను చూపిస్తాను అది పాత నిబంధనలో వాళ్ళు అలా ఆరాధించారు మరి కొత్త నిబంధనలో ఎలాగూ మనము ఆరాధించాలి వాళ్ళు చేసిన రీతిగానే మనం ఆరాధన చేయడానికి ఉందా బలిచ్చి ఆరాధన చేయవచ్చా అన్న విషయాన్ని మనం చూస్తే లేఖనంలో ఒక చోట చూడండి రోమీలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనంలో ఇలా రాయబడింది కాబట్టి సహోదరులారా పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమునైన మీ శరీరములను లేదా మీ దేహాలను సజీవ యాగముగా బలియాగముగా ప్రభువుకి అర్పించండి అని బైబిల్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది ఇక్కడ మనం ఒక విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి సంఘాలల్లో కావచ్చు ఇళ్లల్లో కావచ్చు రోడ్లలో కావచ్చు ఎక్కడ ఆరాధన చేసేవాళ్ళైనా సరే ఈ విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే నువ్వు ఆరాధన చేయడానికి దేవుని యొక్కకు వస్తే మొదట నీ శరీరాన్ని బలిపీఠం ఎక్కించాలి నీ శరీరాన్ని బలిపీఠం ఎక్కించి చంపేయాలి అంటే దాని ఉద్దేశము కత్తి తీసుకొని మనల్ని మనం నరుక్కోవడం అని కాదు అనగా నువ్వు శరీరంలో జీవించి ఉన్నా కూడా బలి అర్పణ అయిపోవాలి కంప్లీట్గా నీ శరీరం మీద నువ్వు హక్కులు వదిలేసుకోవాలి కంప్లీట్గా చనిపోవాలి పౌలు అంటాడు పేరుకు మాత్రమే నా శరీరము లోపల జీవించేవాడు క్రీస్తే నేను కాదు ఇక నువ్వు జీవించేవాడు క్రీస్తే నేను జీవించేవాడును కాను అన్నాడు అంటే పౌలు బ్రతుకున్నాడు కానీ చనిపోయాడు ఎలా చనిపోయాడు తన ఇష్ట ఇష్టాల విషయంలో చనిపోయాడు తన యొక్క కోరికల విషయంలో చనిపోయాడు తనకి ఇష్టమైన వాటిని అన్నిటినీ పెంటతో సమానంగా ఎంచి ప్రభువుకి ఏది ఇష్టమో దాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయాసపడి దాని ప్రకారం నడిచాడు ఆ విధముగా మనము కూడా ఈ యొక్క కడవరి దినాలలో ప్రతి దినము లేఖనం చెప్తుంది యేసు ప్రభు ఒక చోట అంటాడు ఎవడైనను నన్ను వెంబడించగోరిన ఎడల తనను తాను ఉపేక్షించుకోవాలి తన సిలువ ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి ప్రభువును బట్టి మేము దినమెల్లా వధకు సిద్ధమైన గొర్రె పిల్లలము అంటారు ఒక చోట వాక్యంలో కనుక ప్రియ సహోదరులారా నువ్వు వేకు జామున లేయంగానే నీ దేహాన్ని సజీవ యాగముగా శ్రేష్టమైన వాటిని అర్పించాడని రాయబడింది ఎవరు నోవాహు శ్రేష్టమైన పక్షులను మరి ఈరోజు నువ్వు దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే ఆ బలిపీఠం మీద నీ జీవితంలో ఏవైతే శ్రేష్టమైనవని నీకు అనిపించిందో వాటిని ముందు బలివ్వాలి అబ్రహాము నీ దేవుడు ఆరాధించమన్నాడు నేను నీకు ఒక ప్లేస్ చూపిస్తానయ్యా అక్కడికి వెళ్ళి ఆ మోరియ పర్వతం మీద ఆరాధించు అని అన్నప్పుడు ఆరాధనకు ముందు ఏమడిగాడు నీకు ఇష్టమై ఉన్న నీ కొడుకు నాకు బలిగా ఇచ్చేయాలన్నాడు చూడండి మన ఇష్టమైనటువంటి వాటిని హృదయంలో పెట్టుకొని పాపము చేస్తూ 
మనకిష్టమైన వాటిని అంతరంగంలో దాచుకుని ఆదివారం చేతులు ఎత్తితే లాభం లేదు ప్రియ సహోదరులరా చాలా స్పష్టంగా ఈ మాట చెప్తున్నాడు దేవుడు మనకి నా ఎద్దుకు వచ్చేటప్పుడు నీకిష్టమైన వాటిని మొదట బలిపీఠ మీద వదిలేసి రావాలి నేను నీ ఎద్దకు వచ్చేటప్పుడు నా రాజ్యాన్ని వదిలేశాను పరలోక మహిమను వదిలేశాను సింహాసనాన్ని వదిలేశాను నాకు శ్రేష్టమైన అనిపించిన అన్నిటిని వదిలేసి నీకు పోలికగా నీ వలె ఉండుటకు దాసుని స్వరూపాన్ని ధరించుకొని వచ్చాను అని ప్రభు లేఖనంలో చెప్పాడు మరి అదే రీతిగా ఆ ప్రభుని నువ్వు ఆరాధించాలంటే ఆయన చెప్పినట్టుగానే ఆరాధించాలి ఆత్మతో ఆరాధించాలంటే మొదట నీ శరీరం చనిపోవాలి ఇదే మాట లేఖనంలో ఉంది ఆత్మకు విరోధంగా శరీరము శరీరంకు విరోధంగా ఆత్మ రెండు పోరాడుతాయి శరీర ప్రకారంగా ప్రవర్తించినట్లయితే ఎప్పుడు ఊహించబోకు దేవుడు నీ ప్రార్థన వింటాడని నీ ఆరాధన చేరిందని అనుకోబోకు అది జరగదు నీ శరీరం చనిపోవాలి నువ్వు ఆత్మలో జీవించాలి ఇప్పుడు కంప్లీట్గా నీ ఆత్మ దేవుని ఆత్మతో ఏకమైనప్పుడు అప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆరాధన అసలైన ఆత్మతో కూడిన ఆరాధన అందులో శరీరము మిక్స్ లేదు అందులో పాపము మలినం లేదు ఎలాగా పరిశుద్ధాత్మలో నువ్వు ఏకమైనప్పుడు నిన్ను పరిశుద్ధాత్మ స్వాధీనం చేసుకున్నప్పుడు ఆయన పలికే ప్రతి పలుకు స్వచ్ఛమైందిగా ఉంటుంది అప్పుడు అది దేవుని యొక్క చేరుతుంది సహోదరులారా కనుక ఈరోజు ప్రభు నందు మనం ఆలోచన చేద్దాము మన దేహములు సజీవ యాగాలుగా యేసు ప్రభుకి సమర్పించామా లేదా ఇంకనూ నీకు నచ్చిన విషయాలలో నువ్వు జీవించి బలిపీఠం మీద ఆరాధన చేస్తే అది వ్యర్థం ఇంకొక మాట కూడా మీకు నేను తెలియజేస్తాను మీరు ఎప్పుడైనా హిందూ దేవులు కానీ మరి ఒక పాత నిబంధన కానీ బలిలు సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక జంతువును కనుక బలిస్తే తిరిగి అది మళ్ళీ బ్రతకడం ఎప్పుడైనా చూసారా ఎక్కడైనా ఎక్కడ బ్రతకదు ఒకసారి చనిపోయింది మరలా బ్రతకదు కదా మరి అదే రీతిగా క్రీస్తు నందు నువ్వు కనుక బలిపీఠం ఎక్కితే నిజంగా నువ్వు క్రీస్తు కొరకు చనిపోతే శరీరం విషయంలో మరలా నువ్వు జన్మించకూడదు శరీర కార్యాల విషయంలో నీకు ప్రాణం రాకూడదు ఎందుకంటే చచ్చిన శవానికి ఏవో కొన్ని సందర్భాలలో తన మహిమను బయలుపరిస్తే తప్ప ఎవరు సాధారణంగా తిరిగి బ్రతకరు చనిపోయిన వాళ్ళు అంతే మరి శరీర సంబంధంగా చనిపోయిన నీవు నేను తిరిగి మళ్ళా శరీరంగా జీవిస్తున్నాము అంటే మనము చనిపోలేదు చనిపోయినట్టు నటించామని అర్థం యేసు ప్రభు నమ్ముకున్నాం కాదు నమ్ముకున్నట్టు నటించాం నిజంగా దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తే ఆయన ఆత్మతో చెప్పినట్లుగా ఆరాధించాలి ఆయన చెప్పినట్లుగా మనము ఆరాధన చేయాలి అప్పుడే దేవునికి ఆరాధన నచ్చుతుంది మెచ్చుతుంది కనుక ప్రియ సహోదరులారా ఈ వాక్ ద్వారా దేవుడి నీతో మాట్లాడినట్లయితే నువ్వు ఆదివారం వెళ్తున్నావు బాగుంది సంఘానికి వెళ్తున్నావు కాపర లేచి ఆరాధన చేద్దాం అనగానే చేతులు ఎత్తుతున్నావు నాలుగు పాటలు కూడా పాడుతున్నావు బాగుంది కానీ సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఆ చేతులు ఎత్తేది అన్ని సందర్భాలలో ఉందా లోకంలో నీకు నచ్చినట్టు బ్రతికి చేతులు ఎత్తితే మాత్రము ఒకరోజు దేవుడు నిన్ను తప్పక ఆ విషయంలో లెక్క అడుగుతాడు కనుక ప్రియ సహోదరులు తల్లిదండ్రులు మనమందరం కూడా దేవుణ్ణి ఆరాధించాలంటే మొదట శరీర సంబంధమైన కార్యాలలో చనిపోవాలి ఆత్మ చేత నింపబడాలి ఈ వాక్యం విన్నప్పుడు అన్యులకి కొంచెం వింతగా అనిపించవచ్చు చనిపోవడం ఏంట్రా అనే విషయం అనిపించవచ్చు కానీ బైబిల్ చదువుకున్న వాళ్ళకి ఆ విషయం అర్థమవుతుంది శరీర సంబంధమైన కార్యాలను మీరు చంపితే కానీ ఆత్మ సంబంధంగా జీవించిన వాళ్ళు కానే కాదు శరీరంతో బ్రతికిన ఎవడు కూడా దేవుని ఆత్మానుసారంగా ఆరాధించలేడు ఎలాగా శరీరం ఆత్మకును ఆత్మ శరీరంకును విరోధంగా అపేక్షించి ఈ వాక్యం ద్వారా దేవుడు మనతో మాట్లాడాడు అని నేను నమ్ముతున్నాను ప్రియ సహోదరులారా చాలామంది బైబిల్లో దేవుని ఇలానే ఆరాధించారు దేవుని ఆరాధించడానికి ముందు వాళ్ళు బలిచ్చినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మరి మనం కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విషయాన్ని నేర్చుకోవాలి సహోదరులారా దేవుణ్ణి గణపరచడం అంటే కేవలము నాలుగు పాటలు పాడటం కాదు మ్యూజిక్ వాయించడం మాత్రమే కాదు ఇది ఇది మాత్రమే ఆరాధన అనుకోవడము నిజంగా చాలా విచారకరం నిజంగా ఆరాధన ఎక్కడ జరుగుతుందంటే నీ వ్యక్తిగత జీవితంలో శ్రమలు ఎదురైనప్పుడు బాధలు ఎదురైనప్పుడు దుఃఖాలు ఎదురైనప్పుడు ఆ దేవుణ్ణి చూసి ఓదార్పు పొందుతావు తెలుసా ఆయన మీద నమ్మకం ఉంచుతావు తెలుసా అది ఆయన నిజంగా గణపరచడం అంటే పాపము ఎదురుగా ఉన్నప్పుడు దేవుని నిమిత్తము నేను ఈ పాపము చెయ్యను ఈ పాపము చేసి దేవునికి నేను కోపం రేపనని తప్పించుకుంటావు చూసావా అది దేవుని గణపరచడం దేవుని గణపరచడం అంటే నోటితో కాదండి మన అంతరంగంలో గణపరచాలి పరిసయుల గురించి దేవుడు అదే మాట అన్నాడు ఈ పెదవుళ్ళు నన్ను గణపరుస్తున్నాయి కానీ వారి హృదయం నాకు చాలా అంటే చాలా దూరంగా ఉంది ఇలాంటి ఆరాధనలు దేవునికి కోపాన్ని తెప్పిస్తాయి కనుక ప్రియ సహోదరులారా దేవుడు మీతో కనుక ఈ వాక్యం ద్వారా మాట్లాడి ఇండిన ఎడల మీ అంతరంగాలు పరిశీలించుకోండి మీరు ఆత్మచేత ఆరాధించడం అంటే ఏమిటో నేర్చుకోండి 
కంప్లీట్గా చనిపోవాలి ఇందులో మరొక మాట లేదు మొహమాట పడి ఇంకొక మాట చెప్పేది లేదు దేవుడు చెప్పాడు ఆత్మానుసారంగా నడుచుకోవాలి అంతే చచ్చిపోవాలి శరీర కార్యాలలో నిర్దాక్షిణంగా చంపేయాలి నీ శరీరము పాపానికి రియాక్ట్ కాకూడదు అంటే పాపానికి రియాక్ట్ అయ్యే ఏ ఎలిమెంట్స్ కూడా నీ దేహంలో ఉండకూడదు కనికరము లేకుండా వాటిని నీవు నీలో నుంచి తీసివేయాలి ఎక్కడైతే సాతాను పాపం ప్రేరేపించడానికి అవకాశం ఉందో ఆ చోటనంతా నువ్వు ఆత్మతో నింపాలి అందుకే అన్నాడు పౌల్ గారు ఎల్లప్పుడూ ఆత్మపూర్ణులైనడు ఎందుకు ఉండాలి ఎల్లప్పుడు ఎందుకనగా దేవుణ్ణి ఎల్లప్పుడు గనపరచాలి పార్ట్ టైం క్రిస్టియన్స్గా ఉంటే సరిపోదు ఫుల్ టైం డేవిల్ని ఎదుర్కోవాలంటే పార్ట్ టైం క్రిస్టియన్స్ పనికిరారు నిన్ను నశింపజేయాలన్న శత్రువు ఫుల్ టైం ట్రై చేస్తుంటే దేవుని కొరకు ఫుల్ టైం పనిచేయాల్సిన నీవు పార్ట్ టైం క్రైస్తవుడుగా ఉంటున్నావు పార్ట్ టైం క్రైస్తవుడు అంటే సంఘంలో క్రైస్తవుడివి లోకంలో లోకస్తుడివి ఆ కొంచేపు ఇది కొంచేపు ఇది దేవుణ్ణి ఘనపరిచే విషయం కాదు కనుక సహోదరులారా దేవుడు ఈ వాక్ ద్వారా మనల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు ఆత్మతో ఆరాధించే విషయం ఇది ప్రభువు అనుమతిస్తే మరి ఒక దినమున సత్యమును గూర్చి ఆరాధన చేయడం అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందాము మరి ఈ వాక్యాన్ని చిన్న ప్రార్థనతో ముగిద్దాం తలలు ముంచినట్లయితే ప్రార్థిస్తాం మహాపరిశుద్ధుడమైన ప్రేమ గల తండ్రి మీరు ఇచ్చిన మంచి సమయాన్ని బట్టి వందనాలు మరి ఈరోజు మీరు మాట్లాడిన మాటలను బట్టి ఆత్మతో ఆరాధించడం అనే విషయాన్ని మాకు తెలియజేయండి ప్రభు అని అది మేము మా జీవితాలలో మేము నెరవేర్చాలి ప్రభు మా శరీరాన్ని మీ స్వాధీనం చేసుకుని ఆత్మానుసారంగా మమ్మల్ని నడిపించి నీకు ఇష్టమైన ఆరాధనను మాలో నుంచి తీసుకోమని ఈ విన్న వాక్యాన్ని నిష్ఫలము కాకుండా ప్రతి ఒక్కరి హృదయాలలో మీరు దీన్ని నాటినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఏ సునామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ అందరికీ వందనాలు దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండును గాక